సరే వాడెవడో ఫోన్ చేశాడని ఇప్పుడు మనం కాలేజ్ అంతా తిరుగుతూ కనిపించిన అబ్బాయి ముఖంలో కల్లా చూసుకుంటూ వెళ్తుంటే వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారే నోరు మీయండి నాతో రండి మా బుజ్జి కదా చెప్పు బేబీ ఐ లవ్ యూ చెప్పు చెప్పు డార్లింగ్ మా బుజ్జి కదా ఐ లవ్ యూ చెప్పు ఐ లవ్ యూ చెప్పు చూసారా ఖచ్చితంగా వీడే అయి ఉంటాడు పట్టుకోండి చెప్పు డార్లింగ్ ఇప్పుడు చెప్పరా ఏం చెప్పాలి అదే ఐ లవ్ యూ చెప్తానన్నావు కదా నేనా చెప్పు నీకా ఎప్పుడు పొద్దున్నే నీ చేతులు ఎవడో అమాయకుడు బలైపోయినట్టున్నాడుగా అంటే ఇది నువ్వు కాదా కాదు అమ్మా నీకు తన్ను తల్లి దొరకాలంటే ఒక మార్గం ఉంది ఐ లవ్ యూ చెప్పు ఐ లవ్ యూ చెప్తే వెంటనే నేను ముందుకు వచ్చేస్తా నువ్వెవరో తెలియకుండా నీ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలియకుండా చెప్పను ఇప్పుడు చెప్పండి నమ్ముతారా పోనీ లేవే నమ్ముతామని చెప్తాం లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ఉంది మేము నమ్ముతామే ఏంటే మీరు అంత జాలి పడక్కర్లేదు నేనే వాడిని పట్టుకుని మీ ముందు నిలబెడతాను అప్పుడు చూద్దరు గాని ఈ లవ్లీ అంటే ఏంటో ఏంటో ఇది వచ్చేస్తున్నారు లవ్లి ఇంకా రాలేదు గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరు నువ్వు ఓ మా లవ్లీ క్లాస్మేట్ వా అవును మేడం లవ్లీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా ఏంటిది మేడం రోజ్ ఈస్ ఫర్ అప్రిసియేషన్ మీరు ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు ఎందరికో లైఫ్ ఇచ్చారు నేను మీ ఫ్యాన్ ని అందుకే మీకు ఈ గులాబీ ఇస్తున్నాను తీసుకోండి ఏంటి రోజే వచ్చిందిలే బాయ్ 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 మేడం రోజీ అతనెవరు నా ఫ్యాన్ అంట నేను చేసిన మంచి పనులు మెచ్చుకుని రోజ్ ఫ్లవర్ ఇచ్చాడు మా కాలేజ్ లో అందరూ నీ ఫ్యాన్స్ రోజీ రోజీ ఇంతకీ అతను ఎలా ఉన్నాడు 
బాగానే ఉన్నాడు ఆయన అతని గురించి అన్ని వివరాలు అడుగుతున్నా ఎందుకు ఏం లేదు రోజీ నీ ఫ్యాన్ ఎవరో తెలుసుకుందామని ఇప్పుడు దేవంత అవసరమైన విషయం కాదు కాని పద ఒక్క నిమిషం రోజీ హలో హలో లవ్లీ నేను ఎలా ఉంటానో మీ గ్రానీని అడుగుతున్నావు కదా అబ్బే అదేం లేదు ఇలాంటి విషయాల్లో మీ ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు నిజాలు చెప్పారు కనుక సరే మీ రోజీ దగ్గర ఆ గులాబీ తీసుకో ఏంటి దాంట్లో ఒక గొప్ప రహస్యం ఉంది రోజ్ ఫ్లవర్ లో ఏం పెట్టాడు ఏమో లవ్లీ వెళ్దామా వస్తున్నా వస్తున్నా దగ్గర గులాబీ ఎలా తీసుకోవాలి లవ్లీ తీసుకో థ్యాంక్ యూ రోజీ చూసుంటే అంతే వాడికి ఉండేది రోజు చేతులు పెద్దవా తిక్క కుదిరేది
పల్లవులి నువ్వు కూడా మీ అమ్మలాగే నన్ను అపార్థం చేసుకున్నావమ్మా అందుకే నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయా కానీ ఈ డాడీకి నువ్వంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా నిన్ను వదిలి నేను బతకలేనమ్మా మీ అమ్మను నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నానమ్మా కానీ అప్పుడు ఈ రవికుమార్ నిరుపేద నా దగ్గర ప్రేమ తప్ప ఈ ఆస్తిపాస్తులు లేవు అందుకే మీ అమ్మ నన్ను అపార్థం చేసుకుంది ప్రేమని వ్యక్తపరచడానికి కూడా డబ్బు కావాలమ్మా ఆ విషయం నాకు ఆలస్యంగా తెలిసింది ఈ లోపులోనే మీ అమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది తన మనసులో భయాల్ని నీ మనసులోకి ఎక్కించింది నువ్వు అవి నిజమని నమ్మి నా జీవితం నుంచి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు లేకుండా నేనెలా బతుకుతాననుకున్నావమ్మా నువ్వు నా నుంచి దూరమై నాలుగేళ్ళైంది ఈ నాలుగేళ్లలో నీ కోసం ఎన్నో చోట్ల వెతికాను ఎక్కడా నీ ఆచూకీ కనపడలేదు చివరికి ఇక్కడున్నావని తెలిసింది అందుకే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఎలాగైనా నిన్ను కలుసుకుంటాను నేనేంటో నీకు తెలిసేలా చేస్తాను నాన్నే కావాలి అనేలా నిన్ను మార్చుకుంటానమ్మా నువ్వు నా ప్రాణాన్ని విలవ్లి నిన్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను వదులుకోలేను ఇంతకాలం నీకు తండ్రి ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియదు అందుకే నువ్వు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయా కానీ ఎప్పుడు నేను నీకు ఆ తండ్రి ప్రేమని రుచి చూపిస్తానమ్మా రుచి చూపిస్తాను లవ్లీ డాడీ ఇక రాడు అనుకున్నావేమో నేను నీకన్నా ముండివాణ్ణి ఎలాగైనా నిన్ను నాతో తీసుకువెళ్తాను తీసుకువెళ్తాను స్వామి మీరెందుకో దిగులుగా ఉన్నారు విషయం ఏంటో మాకైనా చెప్పండి నేను సర్వసంగ పరిత్యాగిని నాకు రాగద్వేషాలు ఉండవు పది మందికి ఉపయోగపడే రోజీగారికి ఇలాంటి చెడు జరగటం నేను కూడా భరించలేకపోతున్నాను స్వామి రోజీగారి విషయం తెలిసాక మేమే చాలా బాధపడ్డాం అసలు జాతకంలో ఇలాంటి దోషాలు కూడా ఉంటాయా నేను కర్మఫలం గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను చేసిన కర్మలు రోగాల రూపంలోనూ బాధల రూపంలోనూ వెంటాడతాయి ప్రస్తుతం వాళ్లకు చెడు కాలం నడుస్తోంది అది తీరే వరకు కొన్ని బాధలు అనుభవించక తప్పదు స్వామి ఆ కుటుంబం ఎంతో మందికి ఎన్నో చేసింది అది మీకు కూడా తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆపద వచ్చినప్పుడు ఇలా వదిలేయడం న్యాయం కాదు కానీ మనం చేయగలిగేది ఏమీ లేదు రోజీగారి చేతిలో ఆ లవ్లీ ఖచ్చితంగా మరణించి తీరుతుంది అది విధివ్రాత దాన్ని కాదని మనం ఏమీ చేయలేం అయిన రోజీగారు మీ మాటలు పూర్తిగా నమ్మడం లేదు ఆవిడ నమ్మితే తన మనవరాల్ని రక్షించుకోవడానికి ఏదో ఒక ప్రయత్నం చేసేవారు కాలం కలిసి వచ్చినప్పుడు ఆవిడే నమ్ముతుంది
I love you. <laughs> తినలేదు ఏమైంది 
రోజు అదే మీల్స్ చేసి చేసి బోర్ కొడుతుందక్క అందుకే తినలేదు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది రోజి చదువుకుంటున్నాను అదేం లేదు రోజి ఈ రోజు కడుపులో కొంచెం బాగాలేదు అందుకే జస్ట్ పాలు తాగి పడుకుందాం అనుకున్నాను అప్పుడప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఉండడం కూడా మంచిదే త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకుని వచ్చేసి బాయ్ వాళ్ళు వీళ్ళు తెచ్చేదేంటి ఇప్పుడే ఆర్డర్ చేసుకుందాం మనకు కావాల్సినవన్నీ వచ్చేస్తాయి ఈ టైమ్ లో ఫాస్ట్ ఫుడ్ తింటున్నామని తెలిస్తే మేడం కోప్పడతారేమో పర్వాలేదు మామా రోజీ ఆల్రెడీ నిద్రపోతుంది కదా కోవిన్ <laughs>